அவ்வளோ பெரிய இடம் பரலோகம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு வீடு இருக்கு அங்க அந்த ஆத்மாங்களுக்கு உயிர் இருக்கு கோடிக்கணக்கான வருஷம் நித்திய ஜீவன் கொடுப்பேன் என்ற ஒரு வாக்குதத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரு ஒன்னு ஜான் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு படி நேரத்திலும் கூட காலம் சென்ற திருமதி நெல்லா தசா ரதன் அவர்களின் நினைவுக்காக நம்ம நன்றி செலுத்தி நம்ம ஆரம்ப தொடர்பிலே நம்ம கருத்து சொல்லுவோம் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் நம்முடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்த நாங்கள் செழிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் பாடலை பாடி குதிக்கிற வேலையிலே எங்களோடு பேசுங்க வந்திருக்கிற போதகர்கள் அவர்கள் பேசும்போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிமித்தம் எங்களையும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களை இன்னும் கட்டி எழுப்ப கத்தர் கிருபை செய்ய நாங்கள் செழிக்கிறோம் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரையிலே கத்தர் எங்களோடு கூட இருங்க எங்களை வழி நடத்துங்க உங்களுடைய கிருபை நாளை நன்றி செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்திலே செழிக்கிறோம் நல்ல விழாவே ஆயிரம்
மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் மெலோடிய சாங் அப்புறம் அந்த பரலோகத்தின் நறுமணம் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது ஸோ அங்கெல்லாம் போய் பார்க்குறக்குள்ள எனக்கு அந்த உலகம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அப்படி பிடிச்சிருக்கிறதுனால நான் கட்டிக்கலாமா கஷ்டமா இருக்கு மூச்சு விட என்னால வந்து விவரிக்கே முடியாது அந்த நறுமணம் எந்த பர்ஃபியூம் இல்ல ஒவ்வொரு தடவை நான் என்னோட டெஸ்ட் பண்ணி பாஸ்ட்டுக்கு அம்மா கேட்பாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது அனுபவம் பட்டுவோம் நான் ஸோ அப்புறம் வந்து ஏசப்பா கேட்குறேன் நான் லைக் லேக்கு மவுண்டனு ஃபவுண்டனு எல்லாமே பார்க்குறேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆண்டு வரி ஏசப்பா நான் இங்கே தங்கிடுறேன் ஏசப்பான்னு கேட்குறேன் அவர் அந்த புன்னகை சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை அப்புறம் வந்து ஒரு அலுவர குரல் கேட்டது யார் அலுவலகம்னு பார்த்தா என்னோட மூத்த மகள் ஷர்லி மம்மியின்னு அழுதுட்டு இருக்கிறா கீழே பார்க்குறேன் என்னோடய பாடி என்னோடய பாடி மேலே மேலே எப்பவும் எல்லாம் போட்டுட்டு இறந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் டெட் பாடிக்கு முன்னாடி என்னோடய சொந்தக்காரு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே சோகமாக இருந்து நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அழுதுட்டு இருக்கிறாரு எங்கள் மகள் அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்போ தான் தெரியுது ஓ நான் இறந்து போயிட்டு இங்கே வந்துட்டேன் அப்போ தான் ஏசப்பா பார்த்து கேட்குறேன் நேருக்கு நேராக கேட்குறேன் அவர் முகத்தை பார்க்குறேன் ஆண்டவரே உங்களுக்கு இறக்கமே இல்லையா என் மேலே என்னோடய பன்னெண்டு வருஷம் லைஃப் ஜன்னியை சொல்கிறேன் பாடுகள் எப்படி நான் பாடுபட்டேன் எப்படி நான் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் எவ்வளோ பாரத்தை நான் சுமந்தேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னோடய மகளுக்கு ஒரு வயசில் ஓப்பனர் சர்ஜரி நடந்தது மூத்த மகளுக்கு அப்புறம் துபாய்க்கு போனோம் நாங்கள் நாலு வருஷம் கழித்து அந்த எக்கோ டெஸ்ட்டில் மறுபடியும் ஓப்பனர் சர்ஜரி பண்ணோம் பத்து வயசு ஆகிட்ட பிறகு ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் நாங்கள் மலேசியாவுக்கு வந்தோம் ரெண்டாவது மகள் கன்சீவ் அவர் அவருக்கு டோலின்னு பேர் வச்சோம் பத்து மாதம் முழுசாக பிறந்த குழந்தைய வந்து ஐசியூவில் வச்சுட்டாங்க ஒரு மாதம் முழுக்க ஐசியூவில் தான் இருந்தா மகள் என் கையில் கொடுக்கல ஸோ ஆஸ் அ மதராக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபீல் ஆகும் அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியல முகத்தை பார்க்க முடியல நான் ஆண்டு ஒரு கேட்குறேன் நீங்கள் கொடுத்த இயற்கையான காற்று என் மகள் சுவாசிக்கல செயற்கையான காற்று தான் சுவாசிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் அப்படி பண்ணிங்க அப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு பதிலும் இல்லை ஆனால் அவர் முகத்தில் வந்து கண் கலங்கி நிற்கிறாரு எனக்காக அவர் வந்து அவ்வளோ என்னோடய பாடலாம் அவர் சுமந்த மாதிரி எனக்கு வந்து உணர்த்திட்டு இருக்கிறாரு ஆனாலும் என்கிட்ட இருக்கிற நியாயத்தை நான் கேட்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் டாக்டர் கூப்பிட்டுட்டு பேரண்ட்ஸு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரிங்கெட் ஆகிடுச்சு செலவாகிடுச்சு இந்த மாதிரி பிள்ளைகளெல்லாம் உயிரோடு இருக்க முடியாது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வெண்டிலேட்டர் எடுத்துடுறோம் எந்த தாயும் சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா எங்கள் வீட் சூழ்நிலையில் சந்தோஷம் ஒரு புளி கூட வெளிச்சோம் சந்தோஷமே கிடையாது ஒரு சிரிப்பு இல்லை முகத்தை பார்த்து ஒருத்தர் முகம் அழு அழுத்தா கண்ணில் தண்ணியே வத்தி போச்சு ஸோ அப்புறம் போய் நான் வந்து இவங்க இவர் உடம்பு ரொம்ப சுகம் இல்லாமல் ஆகிடுச்சு மகளுக்கு பார்க்க என்னால் முடியல ஸோ அப்புறம் வந்து நானே சொல்கிறேன் இவருக்கு வாங்க போய் நம்ம வெண்டிலேட்டர் எடுத்துடலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மாதம் கழித்து போகிறோம் அதான் முதல் டைம் என்னோடய மகளை கையில் கொடுக்குறாங்க அப்படியே கண் கலங்கி நிற்கிற அந்த டைமில் வந்து அப்படியே போய் உக்கார சி செக்ஷன் எனக்கு அந்த புண்ணு ஆறில் மனசில் துக்கம் ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் நிம்மதியே இல்லை அங்கே போய் உக்காந்து அப்போ தான் முத முதல்ல என் கையில் என்னோட மகளை கொடுக்குறாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த வெண்டிலேட்டர் எடுக்கிறக்குள்ள அந்த பிளாஸ்டிக் ஒட்டி இருப்பாங்க அந்த ஸ்கின் ரொம்ப சாஃப்ட்டு ஒன் மந்த் பேபி அப்படியே சதை அப்படியே பீது அந்த சதையை பார்த்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன் ஐயோ என் மகளுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நன்மை ஸோ அப்புறம் வந்து தாங்கிக்கல அப்படியே வாரி அந்த அந்த ஸ்டாஃபு கையில் கொடுத்து அந்த இது பாடியெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அடக்க பண்ண ஐஸ் பாக்ஸில் வைக்குவாங்க ஸோ அந்த சமை அறைக்குள்ள வேலை செய்கிற ஆளுங்க கையில் கொடுக்குறக்குள்ளோ இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்கிட்ட என் பிள்ளையை போதுன்னு அந்த மாதிரி துக்கம் எனக்கு ரொம்ப மனசில் வந்து ஒரு மாதிரி அழுத்தம் வந்துடுச்சு எனக்கு அப்புறம் எப்போ தோடோலி பற்றி பேசுகிறக்குள்ள எனக்கு கண்ணை தண்ணி வரும் அதுதான் அந்த ஃபீல் வருது பாருங்கள் அதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ என் மகள் இப்போ நல்லா இருக்கா அதை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொடுத்தாச்சு பைத்தியமாக ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அப்புறம் வந்து டோலி வேணும் வேணும்னு சொல்லி அப்புறம் இங்கே மறுபடியும் இங்கே மலேசியாவில் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய ஹாஸ்பிட்ட
அங்கே போய் கேட்டேன் மறுபடியும் எனக்கு டோலி பொறுக்கணும் டாக்டர்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கன்சீவ் ஆகலாம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க சி செக்ஷன்னால் அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் இன்னொரு மகள் கன்சீவ் ஆகலாம் ஏழு மாதம் குழந்த வயிற்றில் நல்லா மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது போகிற ஸ்கேன் பண்ணுற அது பிளட் எடுக்கிறாங்க வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு பிளட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா என்னோடய ரெண்டாவது மகள் வந்து இறந்ததுக்கு காரணம் இரநூறு எம்எல் பிளட் இல்லாததுனால தான் ஸோ இந்த பிள்ளையோ வந்து பிளட் இல்லைன்றது எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகிடுச்சோ ஐயோ இந்த மகளும் நான் மிஸ் பண்ணிவிடுவேன் என்னென்னு அதுக்கப்புறம் என்னோடய அதுக்குள்ள ஒரு ப்ரோசஸ் என்னோடய வயிற்றில் கர்ப்பப்பையில் உள்ள தொப்புள் தொப்புள் கொடியில் கர்ப்பப்பையில் உள்ள குழந்தையோட நரம்புக்கு வந்து பிளட்டு செலுத்துகிற ஒரு ப்ரோசஸ் சரி அதுக்கும் ஒத்துக்குன கஷ்டமான ப்ரோசஸ் சில நேரம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவும் ஒத்துக்குன்னு என்ன டோலி மாதிரி இருக்கிறாரு இவங்க வேணும் ஐ வாண்ட் ஹர்னு சொல்லி ஸோ அது அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட்டி எம்எல் கொடுத்தாங்க நல்லா கரெக்டாக இருந்தது மூமெண்ட்ஸு எட்டாவது மாதம் ஸ்கேன் போகிற வந்து பிளட் எடுக்கிறாங்க கொடுத்து அந்த எயிட்டி எம்எலும் எடுத்துக்காங்க தாய் கையிலேருந்து குழந்தை வயிற்றுலேயே இருந்து போச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்புறம் வந்து எனக்கு எங்களுக்கு எங்கள் உதவிக்கு யாருமே இல்லை நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் மாரல் சப்போர்ட் எங்களோட பெயின் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் எங்கள்கிட்ட அப்படி கிடையாது அப்புறம் வந்து நான் சரி வீட்டுக்கு இங்கே வந்து லைஃப் ரிஸ்க்கு குழந்தை இறந்து போச்சு எனக்கு எதுவுமே மாதிரி நடக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜில் நான் இருந்தேன் அவங்க கை வைக்கிறதுலன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து ஊரில் போகலான்னு சொன்னாக்கா சைனீஸ் நியூ இயர் ஃபெப்ரவரி மாதம் தான் ஸோ சைனீஸ் நியூ இயரில் அஞ்சு நாள் எனக்கு விசா கிடைக்கல ஃபஸ்ட்டு இறந்த குழந்தைய அஞ்சு நாள் வயிற்றில் வச்சுட்டு நான் பட்ட பாடுகள் அவட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஏசை பார்த்தேன் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு செகண்ட் ஐ ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரகிள் உங்களுக்கு கண்ணில் கொஞ்சம் கூட உங்கள் இறுதத்தில் என் மேலே இறக்கமே இல்லையா என்ன நடந்தது என்ன காரணம் என்கிட்ட என்ன குறைய கண்டிங்க என்ன பாவம் செஞ்ச சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னும் வை ஐம் சஃபரிங் திஸ் மச் ஏன் இந்த உபதிரவம் எனக்கு எதுக்கு இந்த பாடுகள் என்னோட சாய் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி அப்படி எல்லாமே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு எல்லாமே வேலை இருந்தது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் சந்தோஷம் இல்லை இழப்புக்கு மேலே இழப்பு என்னடா இது லைஃப் இப்படியா ஒரு லைஃப் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குற ஆண்டவரே ஏன் இந்த மாதிரி எனக்கு பாடுகள்ன்றதுக்கு அவர் பார்க்குறாரு அதுக்கும் பதில் இல்லை அவர்கிட்ட நானே இவர் அவர் அவர் அப்படியே என்னை வந்து ஹக் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு அப்படி இப்படி வர மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஆனாலும் நானே வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ ரிசல்ட் எனக்கு ஆன்சர் வேணும் ஐ நீட் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் ஹிம் அப்புறம் கேட்குறக்குள்ளோ இன்னும் ஒரு குரல் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துலேருந்து மூன்றாம் வானத்தில் ஒரு குரல் ஸோ அந்த குரல் வந்து என்கிட்ட பேசினது ரொம்ப லவுடான குரல் அப்படியே நடுக்க வந்துடுச்சு அந்த குரல் கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறார் உன் முன்னோர்கள் செஞ்ச பாவம் தான் உன்ன இங்கே வந்து அண்டியது முன்னோர்கள் செஞ்ச என்னோட கட்டளைகள் மீறிட்டாங்க அதில் ஒரு தவறான உறவுகள்னால கட்டளைகள் மீறிட்டாங்க அது பாவமாக ஆயிடுச்சு அது எப்படி சாபமாக மாறிச்சுனாக்கா அந்த நாளில் வந்து ஒரு போல ஒரு தற்கொலை நடந்துச்சு அட்லீஸ்ட் அந்த பாவத்துக்கு அவங்க கன்ஃபர்ஸ் பண்ண நான் மன்னிப்பு கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் போல தற்கொலை நடந்தது தான் சாபமாக போயிடுச்சு அதனால தான் நான் விசாரிக்கிறேன் மூணு தலைமுறைக்கு விசாரித்து நாலாவது தலைமுறைக்கு நியாய தீர்ப்பு பண்ணியிருக்கிறேன் எக்ஸோடஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன் ஸோ என்னோடய டெஸ்டிமனி எல்லாமே லை பைபிளில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போது அந்த ரெண்டு ஆத்மா இங்கே வரலன்னு சொல்கிறாரு அதாவது எங்கள் ஹஸ்பண்டோட தாத்தா பாட்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் வரலன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் உன்னோட ரெண்டு மகள்கள் என்கிட்ட தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னதுமே எனக்கு ஒரே மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுச்சு என் உள்ளத்தில் அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி எனக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஸோ அப்புறம் ஆண்டு வரையே அப்படியான்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளே அந்த நானே சமாதானப்படுத்திக்கிறேன் எனக்கு நானே அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு வேலையை சொல்கிறாரு நீ போய் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் என்னோட கட்டளைகள் மீறுதல் நண்பா நான் எப்படி ஜட்மெண்ட் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் நீ போய் சொல்லி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை எனக்கு கொடுக்குறாரு அவர் ஸோ அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கினேன் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதனால தான் என்னை தேர்ந்தெடுத்துன்னு மாதிரி சொல்கிறாரு நீ அந்த சஃபர் பண்ணி அந்த பாடுகள் பட்டா தான் நீ வந்து ஓப்பன் பண்ணி மை மவுத்தை ஓப்பன் பண்ணி ஜனங்கள்கிட்ட பேசுவேன் உன் வீட்டில் ஒரு சாட்சியை நான் உருவாக்குறேன் அந்த ச
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அதெல்லாம் நான் காதில் போட்டுக்கின்னு இதில் ஏறில் எனக்கு அப்போ அந்த டைமில் எனக்கு மைண்டில் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அதுதான் என்னோட சந்தோஷம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மைண்டில் சரி ஓகே 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 ஃபாதர் ஓகே ஃபாதர்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்குறேன் ஏசப்பா பார்க்குறேன் அந்த பிரம்மாண்டமான தேவனை என் கண் எதிர்க்க பார்க்குறேன் ஏசப்பா அப்படி ஜொல ஜொல ஜொலின்னு நம்ம ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஓகே அந்த எல்லா பவரும் யூர்கிட்ட தான் இருக்குது பார்த்தா என்னோடய ரெண்டு குழந்தைங்க அவர்கிட்ட ஒரு என்னோடய ரெண்டாவது மகள் டோலி நின்றுட்டு இருக்கிறா மூணாவது மகள் ரூபி எட்டு மாத குழந்தைய மடியில் வச்சுட்டே இருக்கிறாப்புல ஒரு ராக்கு மழை தின்னத்தில் அவர் உக்காடுறாரு அப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இறந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஏசப்பா பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேரை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளோ சந்தோஷம் அப்படியே அவர் பாதத்தில் உட்காந்துட்டு அப்படியே அப்படியே கண்ணீர் சிந்தின அதுவரே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி கண்டிப்பாக என்னால் பார்க்க முடியாது ஆனால் என்னோடய மூத்த மகள் இருக்கிறா அவளுக்கு மறுபடியும் ஓப்பன் ஆர்ட் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன செய்வ சொல்லுங்க அது அப்போ தான் ஏசப்பா பேசுகிறாரு நீ போம்மா உன் மகளோட உன் ஃபேமிலியோட கணவனோட நீ இன்னும் சில காலம் வாழ்ந்துட்டு வா ஆனால் கத்தரோட சொன்னது மாத்திரம் நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அவரோட கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாரோ அது நீ நிறைவேற்றணும் ஏன்னா நான் கூட அவரோட கட்டளைகளை வந்து அழிக்க வரல நான் நிறைவேற்ற தான் வந்திருக்கேன் அது தான் நீயும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நான் மூணு பேரையும் என்னை வச்சு வழி அனுப்பி விடுறாரு அதாவது எங்கள் அம்மா என்னோடய ரெண்டு பிள்ளைகள் ஸோ வந்து இறங்கி கீழே வந்த உடனே என்னோடய ஆத்மா வந்து பாடியில் படுக்க வச்சுட்டு எங்கள் அம்மா தலையில் முத்தம் என்னோடய ரெண்டு மகள்கள் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்துட்டு அப்படியே பறந்து போகிறாங்க இசப்பா வந்து அப்படியே ஹக் பண்ணி மறைஞ்சிடுறாங்க ஸோ ஒரு நாள் சர்ஜரி ரெண்டாவது நாள் ஐசியூவில் இருந்து ரெண்டே நாள் வார்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் டே டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எல்லாருக்கும் ஷாக் ஷாக் எனக்கு சர்ஜரி பண்ண டாக்டருக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு என்ன மிராக்கிள் நீ ஏதோ ஒரு கடவுளில் கும்பிடுறம்மா நீ யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ ஹிம் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவர் தமிழ் பிராமின்னு அப்படி சொன்னார் ஏன்னா அவரே சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துருக்காது ஸோ என்னை வந்து ஒரு ரோல் மாடல் மாடலாக வச்சு இப்போ அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன்னு அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறார் ஸோ அதுக்கு ஒரு சாட்சியாக நான் அங்கே நிற்கிறேன் ஆனால் இந்த அற்புதங்கள் பண்ணது அண்ட் நான் ஏசு கிறிஸ்து ஸோ ஸ்தோத்ரம் ஸோ அதே மாதத்தில் அதே வருஷம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ரெண்டாவது இது ரெண்டாவது மகளுக்கு வந்து மூத்த மகளுக்கு ரெண்டாவது முறை ஒப்ப நாள் சர்ஜரி நல்லபடியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது ஆனால் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் அவள் வந்து கண்ணே ஓப்பன் பண்ணுறான் அவள் வந்து ஒரு சரியான போராட்டத்துக்கு அப்புறம் கண்ணு ஓப்பன் பண்ணுறான் ஏன்னா அவருக்கு ஹி வாண்ட்ஸ் டு கன்ஃபார்ம் நான் உண்மையில் அவரோட கட்டளைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஜனங்களுக்கு சொல்லுவேன்னா மாட்டேன் ஏன்னா அங்கே வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாரு நான் பார்த்துட்டு மறுபடியும் பழைய மாதிரி அவர் பற்றி பேசாமல் வெறும் சினிமா பாடல் அப்படி இருந்துட்டாக்க எப்படின்றது நிறுத்தி வச்சிட்டாரு ரெண்டு நாள் சரி கண்ணு முழிக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவள் வந்து கண்ணு முடிச்ச பிறகு அது கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சோல்ஸ் வந்து நான் பார்த்துட்டு வந்ததுனால அந்த அனுபவத்தோடு நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன் அந்த அனுபவம் அவங்க இறந்த பிறகு அவர் வந்து ஆத்மாவுக்கு உயிர் இருக்குது அதை நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸை நான் பார்த்துருக்குறேன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரிடிங் பீப்புள் நம்மள மாதிரி சாதாரண மாதிரி மக்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து கடைசியாக ஏசு வந்து ஏற்றுக்கு அங்கே போய் இருக்கிற ஜனங்களும் நிறைய கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு அங்கேயும் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுற வார்டு பண்ணுற பிறகு அவங்க அந்த நேரத்துலேயும் கண்ணை க க கண்ணீர் விடுறாங்க ஏன்னா அங்கே ஏசை பார்த்தவர் வேறு யாருமே இல்லை அவ்வளோ கிடையாது இல்லை நான் அடிக்கடி என்னோடய ஸ்பிரிட்டில் போயிட்டு வரதால அந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் எனக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலி முக்கால்வாசி இந்து இந்த கடவுள் அந்த கடவுள் எல்லாமே இருப்பாங்களேன்னு அந்த ஒரு டவுட்டில் வந்து அவர் மனசில் இருக்கிறதுனால என்னோடய ஸ்பிரிட்டை ஆண்டவர் வந்து கொண்டு போவார் வா உங்கள்கிட்ட நிறைய காரியங்கள் பேசணும்னு சொல்லி உலக ரீதியில் என்ன நடக்க போகுது நாட்டில் என்ன நடக்க போகுது உன் வீட்டில் என்ன நடக்க போகுது உன் ஊழியத்துக்கு நீ என்ன நான் பண்ணோன்னு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார் ஸோ அப்படி போகிறக்குள்ள அது முடிச்ச பேருக்கு ஒரு சைட் சீன் மாதிரி பார்க்குறாரு பார்க்குறக்குள்ளோ நீ யாராவது இருப்பாங்களா அந்த யார்
சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு எட்டுல வந்து கடைசியில தாவி சொல்றாரா தேவனே என் கண்ணீரை நீங்க தூரமா இடுங்க அது உங்களோட கணக்குல இருக்குதுன்னு அதே போல நான் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கண்ணீர் கொடுத்தீங்க அது உங்களோட கணக்கு தானே எனக்கு என்ன காரணத்துக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் காணக்கூடாத இறைவன் வந்து மனு உருவம் கொண்டு பூமியில இறங்கி வந்தப்போ எல்லாம் நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்கள் போயிட்டு அவர்கிட்ட கண்ணீர் சிந்து நாங்க நம்ம அவர் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் லூக்கா ஏழு இருபத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஒரு பாவத்துல வாழ்ந்திருக்கிற ஸ்திரீ வந்து கண்ணீர் விட்டாங்க மார்க் ஒன்பது இருபத்தி நாலுல ஒரே மகனோட ஒரு அவங்க அப்பா வந்து தன்னோட ஒரே மகன் மேல வந்து பிசாசு படுற தாக்கத்தை வந்து அவரால் சகிக்க முடியாம ஏசு முன்னாடி போய் கண்ணீர் விட்டாரா ஸோ இந்த கண்ணீரை வந்து யாராலும் தவிர்க்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த அனுபவம் நான் பட்டு இருக்கிறேன் ஸோ என் மகள்கள் வந்து அந்த கண்ணில் தோழி வந்து அந்த வெண்டிலேட்டர் எடுக்கக்குள்ள எனக்கு அவ்வளோ கண்ணீர் விட்டேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நான் கடந்து வந்துதான் சொல்கிறேன் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் எல்லா அவர் சிருஷ்டித்த எல்லா ஈவன் ஆனிமல்ஸ் கூட அதுங்களுக்கும் சோகம் இருக்கு அதுங்களுக்கும் குழம்புகள் இருக்கு அதுங்களும் கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரோமன் எட்டு இருபத்தி ரெண்டுல எழுதியிருக்கு ஸோ அவர் சிருஷ்டிப்புக்கும் எல்லா ச சிருஷ்டித்த சகல சிருஷ்டிக்கும் இந்த மாதிரி குழம்புகள் வேதனை எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதனால தான் தேவன் பார்த்தாரு மேலிருந்து காடு சரி இதுக்கு ஒரு முடிவு நானே கண் பண்றேன்னு சொல்லி அவரே இறங்கி வந்தாரு நான் என் பிள்ளைகளோட கண்ணீரை நான் தொடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட்டில் தான் அவர் இறங்கி வந்தார் இறங்கி வந்தக்குள்ளோ அவர் சொல்கிறார் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்று ரெண்டில் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் நான் ஆறுதலத்தை கொடுத்து பொணங்களுக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு தேவன் தான் நம்மளோட தேவன் இந்த ஸ்திரீ வந்து லூக்கா ஏழு இருபது முப்பத்தி ஏழில் அந்த பாவத்திலே வாழ்ந்த ஒரு ஸ்ரீ ஏசுவை பார்த்து ரொம்ப கண்ணீர் விட்டாங்க அவர் பாதத்தை அப்படியே கொடக்குடமா கண்ணீர் விட்டாங்க அதை பார்த்துட்டு இருந்து ஒரு ஐஸ்வர்யவன் சொல்றாரு இந்த ஸ்ரீ ரொம்ப பாவியான ஸ்ரீன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஏசு பாக்குறாரு ஆமா இவங்களோட பாவங்கள் அநேகமா இருக்குதுன்னு குறிப்பிட்டு சொல்றாரு ஆனா அவங்க கொடக்குடமா அவரோட பாதத்துல கண்ணீர் விடுறதுக்குள்ள ஏசு பாக்குறாரு அவருக்கு அவங்க வந்து அந்த மனஸ்தாபத்தின் கண்ணீர் அதுதான் அவங்களுக்கு ஐச பார்க்க தெரிஞ்சது ஏன்னா ஆஹ் ஒன்னு சாமியல் பதினாறு ஏழின் படி எல்லாருமே வந்து மனுஷரெல்லாம் முகத்தை தான் பார்ப்பாங்க ஏசப்பா ஆண்டு ஒரு மட்டும் தான் இருதத்தை பார்க்கறது அந்த மகள் பாவத்துல ஊறி வளர்ந்த ஒரு ஸ்திரீய வந்து அவங்களோட இருதத்தை தான் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு பிறகு அந்த மனஸ்தாபத்தின் கண்ணீர் பார்த்தாரு அவங்க ரெண்டு காரியங்கள் செஞ்சாரு முதல்ல வந்து அவங்களோட பாவத்தை மன்னிச்சாரு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு காரியத்தை பண்ணாரு நீ சமாதானத்தோட போகும் உன் விசுவாசம் உண்மை வச்சுக்கிறது அந்த சமாதானத்தை கொடுக்குற தேவன் அவர் ஸோ நமக்கு வந்து சமாதானத்தை கொடுக்குற தேவன் அவர் இந்த சமாதானம் வந்து உலகத்தால் கொடுக்கவே முடியாதுங்க எனக்கு கூட அந்த அனுபவம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சர்ஜரி ஆகிட்டு வீட்டில் வந்து என்னோட சொந்த ஜனங்கள எங்க குடும்பத்தும் சரி அவங்க குடும்பத்தும் சரி என்னை வந்து பார்க்கு வாங்க பேசுவாங்க இவ்வளோ டேப்லெட்டு முப்பத்தி மூணு டேப்லெட்டு மூணு வேலை சாப்பிடணும் சர்ஜரி அந்த ரிக்கவரி டைம் அந்த ஒரு மாதம் ரிக்கவரி டைம் ஒரு மாதம் தான் அங்கே இருந்தேன் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்துட்டேன் மலேஷியாவுக்கு வந்து பார்க்குறக்குள்ள அவங்க பேசிட்டு வாங்க ஐயோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு ரெண்டு குழந்தைய இருந்துட்டு அப்படி இப்படியும் பேசுவாங்க பின்னாடி போயிட்டு இவோ என்ன சாபம் பண்ணாலும் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் அதுதான் இவ்வளோ தலைமையில் இறங்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து இறந்துட்டா அந்த மாதிரி அந்த குறையா பேசுறக்குள்ளோ அது வந்து எனக்கு அது அது கேட்டுட்டு வேற என் ஜனங்க வந்து எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க வேற அது விசாரிக்கிறதுக்கு வருங்க இப்படியெல்லாம் அவங்க மேலே பேசுறாங்க அதுதான் இதுதான் ஜனங்களோட புத்தி இந்த உலகம் தரக்கு தரக்கூடாத சமாதானத்தை நம்ம ஆண்டவராதி ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்குற சமாதானம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு இழப்பு வரக்குள்ள ஆறுதல் படுத்திருக்கு தேவனை தவிர வேற யாருமே இல்லைங்க அவர் மற்றதான் இந்த சமாதானத்தை கொடுக்க முடியும் அதே சமாதானம் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த சமாதானத்தை நம்ம குடிச்சிக்கலாம் அவரோட சமாதானம் வந்து சங்கீதம் நூத்தி பத்தொம்போது பத்தொம்போதுல நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் வசனத்துல தேவன் கொடுக்குற சமாதானம் பெரிய சமாதானம் ஏசையா இருபத்தி ஆறு மூணுல தேவன் கொடுக்கும் சமாதானம் பூர்ண சமாதானம் இந்த அளவுக்கு சமாதானம் வேறு யாராலும் கொடுக்க முடியாது அவருக்கு சொல்றாரு இந்த பிடிப்பே நாலா அதிகாரத்துல ஆறு ஏழு வசனத்துல 
ஒருத்தனோட புத்தி கூட இந்த எட்டாத ஒரு சமாதானம் யாருக்கும் விளங்கி கொள்ளவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதானம் அந்த சமாதானம் எது தெரியுமா ஏசு கிட்ட இருக்கிற அதே சமாதானம் ஜான் பதினாலு இருபத்தி ஏழின் படி அவர் கொடுக்குற அதே சமாதானம் அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த சமாதானத்தை நம்ம வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு சமாதானம் என்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க மனசுல வந்து அந்த சமாதானம் இல்லைன்னா அந்த லைஃப் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை இஸ் அ ஜீவம் நீங்க உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட உங்ககிட்ட சமாதானம் இருக்கணும் அந்த சமாதானம் இந்த எழுத்துக்கிறீங்க உங்களால தூங்க முடியாது சாப்பிட முடியாது வேலைக்கு போக முடியாது படிக்க முடியும் ஒண்ணுமே இல்லை அந்த சமாதானத்தை வந்து எல்லாருமே வந்து அது ரிசீவ் பண்ணி அதை வச்சுக்கணும் நம்ம இயேசுவோட சமாதானம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த உலகம் தரக்கூடாத சமாதானம் பரலோகம் நமக்கு வந்து ஒரு தெய்வீக சமாதானம் கொடுத்துருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ என்னோட ரெண்டு மூணு பேர் என்னோட அம்மா ரெண்டு குழந்தைங்க இவங்க பெரியம்மாலாம் நான் பார்த்துட்டு வந்து நான் சொல்கிறேன் அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டோர் வந்து ஒரு இடத்த என்னெல்லாம் பார்த்துட்டேன் ஆயத்தை பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க ஜான் ஆறு நாற்பது ஜான் பதினாறு இருபத்தி மூணு படி என்னோட பிதாவுக்கு வந்து அநேக வாசிஸ்தலங்கள் உண்டு அவர் வந்து ஆயத்தை பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு நம்ம சோல்ஸ் நம்ம ஆத்மாங்கெல்லாம் அங்கே தங்கிறதுக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து வரும் அவர் திரும்பி வருவார் திரும்பி வரக்குள்ளோ மற்ற அந்த ஆத்மாவில் கொண்டு வருவார் அவர் கூட கொண்டு வருவார் கொண்டு வந்து அந்த சரீரத்தில் வந்து இணையும்படியாக செய்வார் அவங்கள உயிரோடு எழுப்புவார் அந்த ஒரு ஆசையில் தான் நான் இப்போ வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ஒன்று தெ சொல்லிடுங்க நானாக அதிகாரத்தில் பதினாலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் நீங்கள் வாசிச்சுனா தெரியும் ஸோ அவர் மறுபடியும் வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து இனிய செய்து ஒரு புதிய உடலில் வந்து எழுப்புவார் உயிரோடு எழுப்புவார் நான் வந்து படிக்கிற ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற சும்மா புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறக்குள்ளோ பட்டர்ஃப்ளை பற்றி நான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் படிப்பேன் அது வந்து முட்டை முதல்ல அதுக்கப்புறமா லார்வா ஒரு பூண்டுக்குள்ளோ அந்த தோற்றம் வந்து பார்க்குறக்கே ரொம்பவே அது கர்வப்பாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஒரு நாள் வரும் அந்த கூண்டுலேருந்து அந்த இந்த ஒழிஞ்ச பிறகு அது விதவிதமான வண்ணங்கள் கொண்டு அந்த பட்டர்ஃப்ளை பறக்க போகிறக்குள்ளோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதே போல் வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து அந்த ஆத்மா கொண்டு வரக்குள்ளோ நம்ம இப்போ இருக்கிற பாடி வந்து வலி வேதனை நோய்கள் பாடுகள் கால்வழி கைவழி தலைவலி அல்சர் கேன்சர் அப்படியெல்லாம் இருக்கிற நம்ம பாடுகள் பார்த்து இருக்கிறோம் ஆனால் ரிட்டன் வரக்குள்ளோ அவர் வந்து அந்த மருத்த சரீரத்தில் அந்த உயிரை கொடுத்து எழுப்புறாரு பாருங்க அப்படி அந்த பறந்து போ எங்கா யூத்தா அந்த மாதிரி ஒரு உடல் நமக்கு வரும் எப்படி வந்து ஏசு கிறிஸ்துவின் உடல் வந்து அந்த மகிமையின் உடல் வந்ததோ அதே போல மகிமை இந்த உடல் நமக்கும் வரப்போகுது நம்ம எல்லாரும் மறுரூபம் ஆக போகிறோம் ஏசுவின் சாயை போல மறுரூபம் ஆக போகிறோம் உடைஞ்சான் மூணு ரெண்டு மூணு வசனத்தின் படி அதில் சொல்லி இருக்கிறாரு எல்லாருமே இயேசுவின் சாயலில் பரிசுத்தமாக பரிசு ஒருத்து ஒரு ஸ்பாட் கூட சீன்லெஸ் லைஃப் ஸோ பரிசுத்தமாக இருந்து வாழ போகிறோம் ஒரு புதிய பூமி நியூ அர்த் சீக்கிரமாக நமக்கு வரப்போகுது ஸோ எல்லாருமே தைரியமாக இருக்கணும் நம்ம வந்து அதனால தான் நான் இறந்து போனதுனால நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இப்போ கூட எனக்கு சாவு ஆதாயம் ஏன்னா கிறிஸ்துவ எனக்கு ஜீவனாக இருக்கிறாரு ஸோ நமக்கு வந்து மறித்த திருப்பம் நம்ம நினச்சிடும் அதுதான் லாஸ்ட் எனக்கு கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாழ்க்கையே தொடங்குது பரிபூர்ண ஜீவன் என்னதான் நித்திய ஜீவன் கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் நம்ம வாழ முடியும் என்னோட மூத்த மகள் பற்றி நான் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் வந்து அவள் கண்டு முடிக்கல ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து சர்ஜரி டைம் மூ மூணாம் தேதி முடிச்சு ஜூலை மூணாம் தேதி முடிச்சுட்டு நான் இந்த வீட்டில் இருக்கிற டாக்டர் வந்து வெளில வரக்கூடாது டஸ்டெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவள் பார்த்தா அதே மாதம் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு சர்ஜரி எனக்கு வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சதுமே நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் கண்ணு திறந்துட்டேன் நினைவு வந்துடுச்சு பட் என்னோடய மகளுக்கு வந்து நினைவே வரல அவளுக்கு பா படிக்கையில் போட்டிருக்காங்க பெட்டில் ஐசியூவில் கல்வாரி சிலவில் ஏசுநாதர் எப்படி தோண்டிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே ட்யூப்பு இங்கே ட்யூப்பு இங்கே ரத்த எரிப்பது இந்த சைடு குளுக்கோஸு ஒன்றுமெல்லாம் ட்யூப்பு நெஞ்சா பா அப்படியே பிரிச்சுட்டுக்கிறாங்க எப்படி யோசிச்சு பாருங்க அவளோட நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு யாருமே உள்ள விடல எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தனியாக இருக்கிறாரு யூரோ பாவ யூரோ கூட விடல சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் யூரோ ரெண்டு நாளாக அங்கே இருக்கிறாரு எனக்கு அங்கே என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது உள்ள தண்ணி முடிச்சாலும் திறந்தாலான்னு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்து 
ஸோ எனக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு டேப்லெட் ஒவ்வொரு டைம் சாப்பிட்ற காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் அந்த டைமில் வந்து நான் எப்படி எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னாக்கா அவ்வளோ சாப்பாடாக வந்து சாப்பிட்டு அப்போ தான் நான் டேப்லெட் சாப்பிடணும் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ வந்து மகள் பார்த்தாக்கா நான் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிட்டுட்டு என் தா ஃபேமிலியில் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து எனக்கு கொடுப்பாங்க சரி சாப்பிட்டுட்டு அவர் இருக்கா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத பார்த்துப்பார் அவர் ஈஸ் கே டேக்கிங் கேர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன தான் ஆறுதல் பண்ணாலும் ஆஸ் அ மதர் இரு வந்து மகளை வந்து பன்னெண்டு வயசு மகளை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே மரண படுக்கையில் போட்டு எந்த தாய்க்கு சாப்பிட முடியும் அப்போ யோசிச்சு ஆண்டவர் வந்து என் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் உன் மகளோட அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னோட நினைவு வந்துச்சு கட்டிடு உன் மகளோடோ உன் குடும்பத்தோடோ இன்னும் சில காலம் நீ வாழ்ந்துக்குவான்னு சொன்னார் நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அஞ்சாவது நாள் வீட்டுக்கு வரேன் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அன்னைக்கு நைட்டு நான் ஈவினிங் வரேன் அன்னைக்கு நைட்டே இவங்க ரெண்டு பேரும் மலேசியா படுத்தாங்க ஏன்னா ஸ்கூல் இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு நாள் கூட என் மகளோட நான் இருக்குல்ல அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்ச பிறகு அவளுக்கு பிரெத்லெஸ் ஆனு ரிட்டன் வந்துட்டாங்க பதினாறாம் தேதி வந்தா வீட்டு கூட வரல நேரா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் அங்க அட்மிட் ஆகி அந்த செக்அப் அது இதெல்லாம் ஆகி சர்ஜரி டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஷீ வாஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் என் கூட ஒரு நாள் அவங்க இருக்குல்ல ஸோ இப்போ யூ சொன்ன வார்த்தை என்ன யோசிச்சு பார்த்து நான் அப்போ வந்து நான் ரொம்பவே பிடிவாத காய் சித்து எனக்கு ரொம்ப நியாயத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆண்டர்கிட்ட சண்டை போட்ட தப்பே இல்லைங்க நம்ம கிட்ட வந்து தப்பு இருந்து நம்ம வந்து அதை மூடி மறைச்சாக்க அதுதான் தப்பு நம்ம ஒரு தப்பே இல்லை என்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை வந்து தப்பாயிடுச்சு ஏன்னா என் மகளை வந்து கொடுக்கல அங்க ஒரு நோக்கம் இருக்கு ஏன்னா எனக்கு மகளை ஈஸியாக கொடுத்தாக்கா நான் வந்து வழி மாறி போயிடுவேன் எல்லாமே வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை பிடிச்சி வச்சுட்டாரு அவர் மூச்சை வந்து அவர் கையில் வச்சுட்டாரு இப்போ மகளோட மூச்சை ஸோ மக மறுபடியும் பிள்ளைக்கு வெண்டிலேட்டர் யோசிச்சு பாருங்க என்னால் முடியவே இல்லை வெட்டி வாங்க வேணும் சரி இப்போ வந்து ஒரு நாள் ஆச்சு எட்டு அவர் ஆச்சு கண் முடிக்கல இன்னொரு எட்டு இன்னொரு எட்டு ஸோ ஒன்றரை நாள் கழி ஆயிடுச்சு அப்புறம் வந்து ஏழு ஏழு மணிக்கு ஈவினிங் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கேட்குற என்ன ஆச்சு சொல்லுங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு அவர் சொன்னார் மறுநாள் காலையில் ஏழு மணிக்கு தான் உடுறேன்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன பண்ணேன் டேப்லெட்டை நிறுத்திட்டேன் ஆஃப்டர்நூனே நிறுத்திட்டேன் நான் ஈவினிங்கும் நிறுத்திட்டேன் அடி ஈவினிங்கும் நிறுத்திட்டேன் நிறுத்திட்ட பிறகு சாப்பாடும் சாப்பாடும் நிறுத்திட்டேன் இப்போ நான் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்னால் என் என்னோட மரணம் இல்லை பொண்ணோட மரணம் ரெண்டு பேர் அவ்வளோதான் இனி முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து நான் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் செவன் தேர்ட்டி ஆகிட்டு ஒரு செவன் ஃபார்ட்டி டூ கால் அடிக்கிறேன் என்ன அது என்ன நினைச்சி ஏதாவது அப்டேட் பண்ணாங்களா சொல்லுங்க எனக்குன்னு இவர் சொல்கிறார் இல்லைம்மா பத்தரை மணிக்கு தான் வந்து மார்னிங் பத்தரை மணிக்கு விடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ விடுறதில்லைன்னு தோங்க எனக்கு வந்து இது இதுக்கு மேலே ஆ அவ்வளோதான் ரெண்டு நாள் ஆகிடுச்சு இந்த இதுக்கு மேலே எங்கே படிக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு மிளகா லிட்டு அந்த மாதிரி நீல் டான் ப்ரேயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் இன் திஸ் டைம் நீல் டான் பண்ணி ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜபம் பண்ணுறது விட வேறு எதுலேயுமே அற்புதங்கள் நடக்காதுங்க இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஸ்டேஜில் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் நீல் டான் பண்ணி ஜபம் பண்ண ஆண்டவர்கிட்ட கண்ண மூடினு கசந்து அழுத அவர் ஆண்டவரே உங்களோட வார்த்தை என்ன ஆச்சு ஏன் எனக்கு இந்த மகளுக்கு இந்த வேடனு அப்புறம் கா காலில் வந்து ரொம்பவே அதனால் முடியல ஏன்னா த்ரீ டைம்ஸ் மீல் இல்லை டேப்லெட் இல்லை முக்கியமாக டேப்லெட் இல்லை அது ஒன் மாதம் ரிக்கவரி டைமில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு எனக்கு வந்து நோய் நல்லா ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பல்ஸ் எல்லாமே லோ ஆகிடுச்சு எனக்கு சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு ஐஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாடி அப்படியே மயக்கமாக உழுதுட்டேன் டக்குன்னு வந்தார் பசு காவியானவர் வந்தார் எல்லாரும் இப்போ நீங்கள் கண்ணை மூடி கேட்டிங்கனாக்கா அவரோட ப்ரெசன்ஸ் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கண்ணை மூடுங்க அவரோட வார்த்தைகள் சொல்கிறேன் எனக்கு கொடுத்த அதே ஆறுதலான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் நிச்சயமாக அந்த வார்த்தைகள் உங்களோட இருதத்தை தொடும் உங்கள் கிட்ட பசுத்தாவியானது பேசுவார் நான் கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டு இருக்குது அந்த வரையே எனக்கு நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன வச்சுக்கா என் மகள் கண்ணீர் முடிக்கலையே அவளுக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் கொண்டு போய் போகிறீங்களா அப்போ என்னையும் நீங்கள் கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பசு தாவியாக வந்து என் கண்ணு
பசுபாவியான பேசி இருக்கிறாரு உன்னை நச்சித்தவர் உன்னில் தான் இருக்கின்றார் உன்னோடு சேர்ந்து வழி நடத்து கொண்டு வருகின்றார் நெஞ்சே இல்லையே கலங்காது உன் கண்ணீரை தொடுக்க யாருமே இல்லையா பசு தாவியானவராகிய நான் உன் கண்ணீரை தொடுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என் நெஞ்சே என் மனமே என் உள்ளமே நீ கலங்காது நீர் கலங்கினார் என் தேவன் அவரும் கலங்குகின்றார் நீர் ஆனந்தம் கொண்டார் அவரும் அதில் ஆனந்தம் கொள்கின்றார் நீ ஒவ்வொரு வேதனையிலும் கடந்து போகும் போது அவரும் அதில் அணு அணுவாய் அதில் கடந்து சென்றிருந்தார் என்னோட சரீரம் என் தேவனோட ஆலயம் அல்லவா என் நெஞ்சே நீ கலங்காதே உன்னை ரட்சித்தவர் உன்னில் தான் இருக்கின்றார் உன்னில் தான் வசிஸ் வசிக்கின்றார் ஏதெல்லாம் உன்னை விட்டு போனது என்று நீ நினைத்தாயோ அது திரும்பி வரும் என்று நீ அறிந்து கொள் என் நெஞ்சே நீ கலங்காதே கர்த்தரின் காரியத்தில் நீ சீராயிரு கர்த்தருக்கு உண்மையாயிரு தேவ பயத்தோடு இரு என் நெஞ்சே நீ கலங்காதே பசு காவியான இந்த மாசை கொண்டு பேசுறப்போ எனக்கு ரொம்பவே ஆறுதலாக இருந்தது அப்படியே என்னோட கண்ணு அப்படியே ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணி என்னோட ஹஸ்பண்டோட மெசேஜை பார்க்குறது அவர் கக்க அந்த டைமில் தான் மெசேஜ் அமைச்சிருக்கிறாரு குழந்த கண்ணு முடிச்சுட்டா அவளுக்கு ஒரு கப்பு நான் சூப்பை கொடுத்துட்டு ஃபீட் பண்ணிட்டேன்னு ஆண்டவரே தேங்க்ஸ் டு காட் ஹலே லூயா க்ளோரி டு காட்னு சொல்லி ஆண்டவரே கண்டிப்பாக பிதாவோட சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றுறப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து ஒப்பு கொடுத்துறாங்க அந்த வரை என்றைக்குமே உங்களோட சித்தத்தை நான் கண்டிப்பாக நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகுவேன்னு இப்போ என்னோடய மகள் ஆண்டவர் நான் எரிச்ச பார்த்து என் கூட கொடுத்துட்டாரு என்கிட்ட இருக்கிறா அந்த டைமில் வந்து அவள் ஆன்லைனில் படிச்சுட்டு இருக்கிறா ஃபஸ்ட்டு ரேங்க்கே வந்துட்டா ஸோ அந்த ஷீஸ் அ ப்ரீலியன்ட் கேர்ள் ஸோ அவளுக்கு அவ்வளோ நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பா குடும்பமாக இங்கே வந்த பிறகு முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கணும் ரச்சிக்கப்பட்டோ ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் என்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பித்தார் ஸோ அவர் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தார் அடிக்கடி நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் பர்மாபுரிக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வந்து ஆண்டவர் வந்து பர்மாபுரி கூட்டிகிட்டு போனார் ஃபஸ்ட்டு வே கோவிட் எவ்வளோ கொத்து கொத்தா ஜனங்கள் மறைத்திருக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னால் பார்க்கவே முடியல ஃபுல் வேர்ல்டு லாக்டவுன் வேறு எவ்வளோ பாதிப்பு அங்கே போகிறேன் நான் தேர்ட் ஹெவனுக்கு போட்டேன் அங்கே வந்து இயேசப்பா வந்து உக்காந்துட்டு இருக்கிறாரு லைக் கீழே உக்காந்துட்டு இருக்கிறாரு அவர் பார்க்குற முகம் வந்து க்ளவுடில் மறைஞ்சிருக்கு நீ சாக மாட்டாயின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லை ஸோ அது வந்து ஜட்ஜு சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீல இருக்கும் ஸோ அது ஆயிட்டு ஆயிட்ட பிறகு பின்னாடி பார்க்குறேன் இயேசப்பா உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு அவ்வளோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் பீப்புள் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க சிலர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தான் இவர் கேட்குறேன் இயேசப்பா இந்த மாதிரி வந்து மூணு மடங்கு பூமியில் இருக்கிறாங்க நான் உங்கள் அன்பை ருசிச்சிருக்கிறேன் உங்களோட அன்பை ருசிக்காத மூணு மடங்கு ஜனங்க பூமியில் இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் நான் தெரியப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் அந்த இயேசப்பா கிட்ட டேரெக்டாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் பேசுகிற குழு எனக்கு பின்னாடி இன்னொரு பொருள் அது ரொம்ப பழக்கமான பொருள் போலி ஸ்பிரிட் பொருள் தேவ ஆவியானவர் பேசுகிறாரு இந்த மகள் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஜீசஸ் உங்களோட ஒம்பது வரங்கள் கொடுத்து மகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மறுபடியும் சிரிக்கிறாரு அவர் வராரு வந்து என்ன அபிஷேகம் பண்ணி ஆசீர்வதிக்கிறாரு ஒம்பது வரங்களை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் யாருமே என்ட்ட சொல்ல முடியாதுங்க ஹெவன் கிடையாது தெர் இஸ் நோ காட் இன் ஹெவன் தெர் இஸ் நோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன் ஹெவன் நான் பார்த்தேன் நான் தரிசனமாய் வந்ததுனால நான் பார்த்தேன் தேவனோட தரிசனம் கிடைச்சது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸை பார்த்து ரிட்டின் பீப்புள் பார்த்து பிதாவோட சப்தத்தை நான் கேட்குறேன் என்னோட ஓன் ஸ்பிரிட்டில் நான் வந்து பா போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கு அண்ட் அவர் கொடுத்துருக்கிற அந்த கிஃப்ட்ஸோட வல்லமை அதோட மகத்துவங்கள் அது எவ்ரி டைம் இட் இஸ் ஆக்டிங் இன் மை லைஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது எப்படி நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் நான் வன்ஸ் அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் ப்ளஸ் பண்ணி அந்த அபிஷேகம் பட்ட ஞானஸ்தான் எடுத்த பிறகு அவரோட ரத்தத்தில் கழுவப்பட்ட பிறகு எனக்குள்ள அது வந்து என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் எனக்குள்ள ஒரு தெய்வீகம் அனுபவம் வந்துடுச்சு அவள் தெய்வீக பிரசனம் எனக்குள்ளே வந்துச்சு அந்த ஆவியில் நான் நெறிஞ்சிட்டேன் ஸோ அண்ட் இட் இஸ் ஆக்டிங் இன் மை லைஃப் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதுதான் என்னோடய லைஃப் ஜர்னி ஸோ ஐ மீன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைக் யாருக்கெல்லாம் ஜபம் ரிக்வஸ்ட்டு இருக்கோ நீங்கள் பாஸ்டர் கால் ப கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவள் எனக்கு கொடுப்பாரு 
தியானம் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது ஏன்னா ஒரு மனிதனை பார்த்த உடனே அவங்களோட பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் என்னால் வந்து சொல்ல முடியும் த்ரூ ஹோலி ஸ்பிரிட் சப்போர்ட்டில் ஸோ ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்பவே அவர் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு நீ மனதுருக்கத்தோடு யாருக்கெல்லாம் நீ ஜபம் பண்ணுறியோ நீ என்னென்னலாம் கேட்குறியோ அது நான் வந்து உன் மூலமாக நான் காண்பிப்பேன் ரொம்ப அஞ்சு அஞ்சின் படி ஏசு கிறிஸ்துவில் இருந்து பரிசு தாவியான மூலமாக நான் தேவனோட அன்பு பெற்றிருந்தால நான் சொல்கிறேன் ஸோ தேவன் வந்து எனக்கு வந்து மன துருக்கத்தின் ஆவியினால் என் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் கண்டித்து உணர்த்தும் பசு தாவியின் மூலமாகவும் நான் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறேன் தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு விடுதலைக்கு உண்டான ஒரு வழியை சொல்கிறேன் ஸோ ஏசு வந்து அன்பான தேவன் அவர் அன்பை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அனுபவிக்கணும் ருசிக்கணும் நான் வந்து அதை ருசிச்சு ரசித்த அந்த இயேசுவை எல்லாருமே வந்து அது ஃபீல் பண்ணணும் அந்த அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ளணும் எல்லாரும் அந்த ரசிக்கின் அனுபவம் அந்த சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த பூமியில் நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இருக்குது பாதுகாப்பு கொடுக்குறது வந்து ரசிப்பின் ஆடை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து ஜெயிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ளோ பல்லவத்தில் ஒரு ஆடை கொடுக்குறாரு ஸோ அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த பூமியில் நம்ம இந்த எல்லாமே மறைக்கிறதுக்கு ரச்சிப்பின் ஆடை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ அந்த ரச்சிப்புக்குள்ளே வந்தால் தான் அந்த அனுபவம் நமக்கு தெரியும் ஒன்ஸ் அந்த ரச்சிப்புக்குள்ளே வந்துட்டாலே போதும் எவ்வளோ உங்களுக்கும் தெரியாமல் நீங்கள் காணக்கூடாத ஒரு சந்தோஷம் ஒரு வழி ஒரு விடுதலை உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதுதான் என்னோடய சொந்த அனுபவம் ஸோ நான் வேத வசனம் எல்லாம் நாங்கள் எதுவுமே புக்கெல்லாம் படிக்கல அதுக்கு நான் செப்டம்பர் பதினேழு ஆரம்பிக்க பதினஞ்சுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அதே வருஷம் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லேயே இப்போ வந்து ஆண்டவர் வந்து என்னை பார்க்குறாரு நான் எத்தனை வருஷம் வேத பாஸ்டன் பார்க்கல எவ்வளோ சீக்கிரம் என்னோடய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி இருக்குதுன்னு பார்க்குறாரு நான் கேட்டால் அவர்கிட்ட நான் பாஸ்ட்டு எல்லாம் படிக்கணுமா நான் படிக்க படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஐ வில் டீச் யூ நான் டீச் பண்ணுறோம் நீ அவர் தான் எனக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம்னாக்கா தேவ சமூகமே என்கிட்ட வரும் தேவ சமூகமே வரும் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன் நாங்கள் நான் மூணு பேர் நாங்கள் நாலு பேர் ஒரு டீமாக வந்து ஒரு ஜெபத்துக்கு நாங்கள் போவோம் மற்றவங்க கேட்டுச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக இருக்கும் இவங்க கேட்டவங்களே கேட்கறதுக்கு இவங்களுக்கு போக அடிக்காதான்னு நான் கேட்டுக்குள்ளோ டக்கு நேற்று கூட பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறாரு நான் என்னோடய ஆவியில் தான் நான் இருக்கிறேன் அவர் மாம்சமும் சதையில் வந்திருக்கிறாரு டச் நான் டச் கூட பண்ணுறேன் நான் அவர் நான் சொல்கிறாரு நீ இப்படி யோசிக்கிறியே யோசிச்சு பாரு அறுபத்தஞ்சு வயசுல வந்து எனக்கு தேவ தரிசனம் கிடைச்சது அவர் வந்து சொல்றாரு உனக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருக்கான் அந்த மகன் இறந்து போற டைம்ல தான் உலகம் அழிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அதை நான் நம்புதேன் அவர் சொல்றாரு முந்நூறு வருஷம் நான் வந்து சஞ்சாரம் பண்ணிருக்கிறேன் காடு கிட்ட என்னோட மினிஸ்ட்ரியோட பேசிக் எல்லாம் தெரியுமா என்னோட அது பேசே வந்து என் மகன் சாகரத்துல தான் உலகம் அழிய போகுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ எல்லாம் ஜனங்க என்ன பைத்தியக்காரன்னு சொல்லுவாங்க உனக்கு என்ன பைத்திய பிடிச்சிருச்சாரு ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் நான் இருந்தேன் நீ ரெண்டு வருஷத்துல இவ்வளவு வந்து சொல்றதுக்கு நீ இது ஃபீல் பண்ணுறீங்க உன்னோட சாட்சி வந்து மிக மிக அவசியம் ஸோ யூ ஹாவ் டு டெல் யுவர் டெஸ்டினரி எவ்ரி பிளேஸ் வேறவே யூ டூ ஏன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏசு என்னென்னலாம் பண்ணாருன்னு நாங்கள் வந்து புக்கில் வந்து படிச்சு படிச்சு சொல்றதை விட கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கிற மிராக்களை பாருங்க காமிங்க நீங்கள் பார்த்த பிறகு அதை தான் நீங்கள் நம்புவீங்க அப்போ தான் இயேசு பற்றி நம்புவீங்க என்னோடய அதிசயங்களும் அதோட மகத்துவங்களும் நீங்கள் காணாவிட்டால் என்னை நம்ப மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது வந்து அற்புதங்கள் காணும் வழியாக செய்கிறாரு இதுக்கு சாட்சி நான் தான் கோமாவில் இருக்க வேண்டிய பொண்ணு இங்கே வந்து பிரின்ஸ்கோட் ஹாஸ்பிட்டலில் கை விட்டுட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க லாஸ்ட் ஸ்டேஜு ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அதே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நின்று அது ஒரு சேலஞ்சிங் பாருங்க அந்த மறுத்தவருக்கும் உயிர் கொடுத்து எழுப்புற தேவன் இருக்கிறாரு அது ஏன் காரணம்னா அவரை பத்தி நான் வந்து அவரோட அன்பை பத்தி சொல்லணும் ஜனங்களுக்கு வந்து அவரோட அன்பை ரசிக்க தெரியும் இசுவெல்லாம் ஏற்று எது பார்க்குறாங்க கொள்றாங்க ஜபம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் கேட்குறாங்க ஆனால் உள்ளத்தில் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு மனசு வந்து மாட்டேன் ஸோ அந்த மனசு வந்து அவங்க வந்து மாற்றி மெய்யான தேவன் உண்மையான தேவன் பேசுகிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன் ஏசு தவிர வேறு யாருமே இல்லை அலேவியா என்னை இங்கே அன்பா அளித்த பாஸ்டர் எக்ஸ்பர்ட் பாஸ்டர் மைக்கேல் பாஸ்டர் சாந்தி பாஸ்டர் பாஸ்டர் அதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அம்மா பற்றி கவலைப்பட
ஒரு நாள் கொண்டு வருவாங்க அம்மாவோட ஆத்மாவை அம்மாவோட வாழி இணைய வழியா செஞ்சு அவங்க வந்து புது சிருஷ்டியா மாறிட்டாங்க அவங்க பங்குபம் ஆகுறாங்க ஒரு சின்னஸ் லைஃப்ல அவங்க வாழ போறாங்க ஸோ எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கும் எல்லாருமே அப்படிதான் ஆக போறோம் ஸோ கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்களை வந்து அவங்க முதல்ல கூட்டிட்டு போவார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ்
நன்றி தங்க பண்ணி ஏசப்பா ஒவ்வொரு குடும்பம் அண்டவரே ஈர்ப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்டவரே அண்டவரே அவங்க வெளிச்சத்துல கொண்டு வாங்க ராஜா உங்களோட வெளிச்சத்துல கொண்டு வாங்க ராஜா உங்களோட வழியில வரும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஒவ்வொரு உள்ளத்துல நீங்க எழுந்து நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க தட்டி எழுப்புங்க ஆண்டவரே அண்டவரே கிறிஸ்து பின் வரும் ஆவி என்ன ஊற்றுகிறேன் ஆவி அண்டவரே கொல்லாத சிந்தனைகள் வரவே கூடாது ராஜா அண்டவரே தீமை ஜனங்களுக்கு அண்டவே கூடாது ஆண்டவரே அண்டவரே கட்டுகள் இருந்து எல்லாத்தையும் விடுதலாக்கும் ராஜா விடுதலாக்க போறதுக்காக நன்றி அப்பா அண்டவரே விடுதலையோட வாழ்க்க மாட்டவரே விடுதலையோட வாழ்க்கும் ராஜா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீங்க ஆசீர்வதித்து அண்டவரே குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக மாத்த போறதுக்காக உங்களுக்கு கொடால கொடி நன்றி அப்பா நன்றி ராஜா ஏசப்பா தேவ சித்தத்தினாக நிறைவேற்றமும் அது நிறைவேறமும் நீங்க எங்களுக்கு அறிவுரையும் ராஜா ஏசப்பா ஆவியானவரே நீங்க அதுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ராஜா ஏசப்பா நீங்க அப்படி செய்ய போறதுக்காக நன்றி ஒப்புக்கொட்டுவிக்கிறேன்ாமே <laughs> <laughs> அற்புதமான சாட்சிகளை சொல்லி அவங்க அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு சாட்சியும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஆண்டு என்னோடு பேசினாரே ஆண்டவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நானும் ஒரு குழந்தையே இருந்தவள் தான் அவங்க சொல்லும் போது அந்த வேதனை எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கலந்து போனேன் அநேக காரியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் கற்று கற்றுக் கொடுத்தேன் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்க சொன்ன அந்த கடைசி ஒரு வார்த்தை ஏதோ அவங்க மத்தியில் வந்தாங்க பேசினாங்க அவங்க மன மரணம் வரும்போது உலகத்தின் முடிவு வரும் ரெண்டாவது வரிவு எப்படி இருக்கும் கருத்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை அநேகருக்கு சொல்லணும்னு சொன்னாரே என்னோட சாட்சி ஊற்றுக்கு ஸோ இப்படி பல காரியங்கள் ஆண்டவர்கள் மத்தியே அவர் பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் கற்றுக்கு தான் நம்ம நன்றி செலுத்தணும் தொடர்ந்து நம்ம நேரத்தை தாமதிக்காமல் நம்முடைய அடுத்த கடைசி பாடலுக்குள் நம்ம கடந்து நன்மையும் கிருபையும் ஜீவன உள்ள நாள்லாம் நம்ம தொடங்கும் என்று 
அன்றோட வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் எழுத்தி மூணு வசனம் ஆறு நன்மையான காரியங்கள் அதிசயமான காரியங்கள் விசேஷமான காரியங்கள் நம்ம ஜீவன் உள்ள நாட்கள்லாம் நம்மளை பின்தொடங்க இந்த ஜீவன் நம் காத்து கொள்ளும் போது நம்ம வாழ்த்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையின் பயணம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அது சிறப்பாய் விசேஷமாய் பரிசுத்தமாய் தேவனுக்கு பயந்து வாழும்போது அந்த நன்மையும் பிறவையும் நம் பெற்றுக்கொண்டு தைரியமாய் சந்தோஷமாய் எழுதியோடு சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் ஆனந்தமாய் கதை கூறத்தக்க ஆண்டு உதவி செய்வார் அப்படிப்பட்டவர் ஒருத்தரின் மத்தியை நாம் சாட்சியாய் கேட்டோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்காக உனக்காக எனக்காக ஒரு பாவத்துக்காக ஒரு பாவத்துக்காக மறித்து மூன்று நாள் உயிரோடு வந்தார் அந்த உயிர்த்தந்தை இயேசு மீண்டும் வருவார் அவர்களுக்காக அநேக காத்து கொண்டிருக்கிறது தேவ ஜனமே இதே தொழில் அவருக்காக நீங்க இடம் இயேசுவே உள்ளத்தை நீ வாரம் என்று சொல்லும் போது ஐயாவை கிறிஸ்த இயேசு நம்பிக்கையோடு உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது அவர்களோடு இருக்கும் போது வித்தியாசமான ஒரு பாதையை உங்களை பணியெடுத்துவார் அந்த நன்மையும் திரும்பி உங்கள் வாழ்க்கையில் தெரிவு செய்யும் ஆண்டவர் மீயாவே கிரி செய்கிற தேவனா இருக்கிறார் நம்ம அதிகமாக நேசிக்கிறார் நம்ம அறிந்து அறியாம செய்த தவறுகள் பாவங்கள் அவர் மன்னித்து அவர் ரத்தத்தால் கவி புது சிருஷ்டியாக புது மனிதனாக அவர் களம் பிடித்த நாயகர் என்று அவரை களம் பிடித்து வெளியேற்றுவார் தேவ ஜனமே இந்த நாளிலே இந்த இயேசு யார் என்று நீங்கள் அறியாமல் இருக்கலாம் நான் இருபத்தி மூணு வயசுலே நான் இயேசுவை அறிந்து கொண்டேன் அது பிறப்பாளின் வாழ்க்கை மாறப்பட்டது இயேசுக்காக நான் புறப்பட்டு போய் எவ்வளோ அவரை பற்றி சொல்ல முடியுமோ அவளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ஆகியான நாளிலே நாங்கள் மதம் மாற்றத்துக்கு வரவில்லை இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று அவருக்காக நான் வாழும் போது அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் என்று அவர் என்னெல்லாம் செய்வார் என்று நாங்கள் சாட்சியாகவே காரணம் நாம் கேட்டோம் மறைத்து போன இந்த மகளோர் வாழ்க்கையை அந்த மகள் மகளோட்டு கொண்டு போய் மகளோட காட்சி சொல்லுவோம் சொல்வோம் மீண்டும் அந்த மகளை அனுப்பி போடுவது நீ வாழ் எனக்காக சாட்சியவர் தேவன் அவரை ஜீவன் உள்ள ஆண்டவர் நேற்றும் என்றும் மீண்டும் மாறாதே இந்த மாறு வேலைக்காக நடிசோதிக்கிறோம் நல்ல தசரத்த ஆண்டவரே தாயார் மத்திலே நீர் ஏற்று நேற்று நீர் அனைவரை உங்களோட நேரத்தை பிறகாம் நீர் எடுத்துக் கொண்டீர்கள் தங்களோட ஆவி ஆத்துமா உங்களை சமூகத்தில் சேர்ந்ததுக்காக நினைவு இந்த பூமிக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் மேலும் ஆண்டவரை உங்கள் ஆணி பயண கரங்களை வைத்து ஒவ்வொருத்தர் அளவிடாமல் ஆசிரியப்படுத்தி தலைப்படுத்தி அனுபவி சுவாமி கண்கள் ஏற்றி நோக்கி பார்க்கத்தான் அனுபவி சுவாமி நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் வெட்டப்பட்டு போவதில்லை ராஜா பிரகாசம் அடையத்தாக்க இந்த குடும்பத்தில் இருக்க ஒவ்வொருத்தர் மேலும் நம்மளோட ஆண்டவரை ஞானத்தினால பலத்தினால நெருப்பி ஆசுவத்தை வழியெடுத்தும் ஐயா ஒன்றுக்கும் மக்களை ஆசுவதும் அன்பின் கரம் அன்னவரை மேலே வைத்து ஆசுவதும் வரத்திலும் ஆண்டவரை தேவையில் சந்தித்து வழியெடுத்தும் அநேக தேவையோடு அநேக வாழ்க்கையோடு ஒன்றுக்கு ஜனங்கள் மத்திய அன்பரை இந்த நாள் இருந்த வார்த்தை மட்டும் நீ அனுப்பும் ஆசுவத்துக்காக நன்றி இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த வீட்டை தற்பெடுத்து ஒவ்வொருக்காக நன்றி வீட்டில் பிடிக்கிற சிறியோர் பெரியோர் யாவரும் ஆண்டவர் சுவாமி தாய்மார்களுக்காக நன்றி தவப்பு மார்க்காக நன்றி வாழ்வதற்காக நன்றி அனுபவி சுவாமி ஜீவனுள்ள <laughs> 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 